红褐色的灵气鱿鱼被渔民用刀子一分为二，鱿鱼还没反应过来，就直接被开膛破肚。将鱿鱼头部和身体的神经连接切断后，红褐色的身体立马变得非常苍白无力。对于赶海人这样的操作，每天都在发生。开船来到特定的海域，时间已经来到了晚上。晚上是野钓鱿鱼最佳的时机。将一定数量的鱿鱼钩和夜光灯挂好后，利用滚轮绳索将所有的鱿鱼钩沉入海底。能发出蓝光的夜光灯是引诱附近海域的鱿鱼靠近，白色塑料头便是鱿鱼钩。他们准备了一百多个这样的鱿鱼钩。这片海域的水深大约五百米，所以要将足够长的绳索沉入海底才能钓到鱿鱼。在绳索的末端会挂上一个巨大的浮漂，然后抛入海里。紧接着就要在第二根绳索挂上鱿鱼钩，按一定的距离在绳索上方扣上鱿鱼钩。为了提高上货的效率，还要挂上一根夜光灯。随后利用尼龙绳将鱿鱼钩沉入海底，这是第二个在海里放置的暗钓。而今晚他们会在海里放上三十个像这样的暗钓，向海里放一个暗钓大约需要十分钟，而他们的工作会一直持续到凌晨六点。将第三十个暗钓放到海里后，滚轮上的尼龙绳也刚好用完。早上的太阳从海边升起，等待了五个小时后。他们开始按顺序收集浮漂，收回来的是第一个浮漂的，将要将海里的绳索收回来，还要依靠转动轮，毕竟要收回来的绳索也有五百米。机器大大的节约他们收回鱼绳的时间。到了最后十几米，收回绳索只能依靠人力。最先收上来的是夜光灯，紧接着是白色的鱿鱼钩。很明显，第一个鱿鱼钩空钩了。从绳索拉扯的力度，第二个鱿鱼钩必定有鱼获。随着绳索不断的向上拉扯，一条巨型鱿鱼慢慢的浮出水面。渔民刚想用钩子将鱿鱼钩上来，鱿鱼被惊吓到，直接喷出大量的墨汁往后退，但最终还是被渔民勾住了屁股。被勾住后的皮肤颜色会瞬间变色，在渔民双手的发力下，鱿鱼直接被拖到了甲板上，将身上最后一口老痰喷了出来。由于身上的色素细胞非常丰富，就单单这一条鱿鱼就有二十斤以上。一旦鱿鱼受到生命危险的时候，身上的色素细胞会不断的变化，收获上来的鱿鱼都会尽快处理。鱿鱼还没反应过来。就直接被刀子一分为二，在渔民的巧手下，鱿鱼的头部和身体直接被分离开了。随后又将鱿鱼的头部和内脏切除掉，鱿鱼除了内脏，其他部位都可以吃。虽然头部和身体都分离开了，但头部还在动。用塑料袋将鱿鱼的身体打包好，然后放到冷藏库里进行保鲜。紧接着开船寻找第二个浮漂，他们收取浮漂也是按投放的顺序进行收回。通过滚轮很快收回夜光灯和鱿鱼钩，收上来的鱿鱼钩竟然都是空空如也。有些鱿鱼在收回来的过程中会自断触角逃脱。紧接着收回第三个浮漂，绳索被快速的收回，但最终还是一条鱼也没上钩。直到第四个浮漂后，才再次收获了第二条鱿鱼。鱿鱼的触角狠狠的被鱼钩勾住了。继续收回第五个浮漂，赶海人最大的乐趣可能是每次收回鱼钩的时候，都会期盼有很好的收获。随着绳索不断的收回。通过绳索传递上来的拉力，很明显下面必定有鱼货。鱿鱼很快就被拖出了水面。一把带有倒钩的鱼叉成为收取鱿鱼的最佳工具。从没学过勾股定律的鱿鱼，竟然临死之前体会学勾股定律的痛苦。这是他们第五个浮漂收取的第一个鱿鱼钩。在绳索下方的海域已经被鱿鱼的墨汁给染黑了。通过绳索的拉扯就知道下方还有一只鱿鱼。同样，鱿鱼还是逃不过它自身的失调触角，对鱼钩的爱恨情仇的纠缠，在倒钩的加持下。鱿鱼直接被拖上船舱。既然这次一箭双雕，收上来的鱿鱼只能现场进行宰杀，解剖冷藏，拿着刀子直接从背部从上往下划开。鱿鱼身体可能还没感觉到痛，就已经感受到了后背发凉的知觉。另一条鱿鱼也逃不过被宰杀的命运。整个过程就像切豆腐一样，然后将身体和头部分离开来。就在身体和头部断开的一瞬间，鱿鱼的身体颜色立马回归死亡苍白的颜色，预示着生命终结的一种现象。此时，鱿鱼的头部和身体就可以直接分离开来。分割好后，就将身体内部冲洗干净，然后用塑料袋将鱿鱼的身体打包好后，放到冷冻舱里。到现在为止，收获了三条灵气鱿鱼，继续寻找浮漂。随着绳索不断的收回，水面上出现了一片乌黑的墨汁，很明显又有鱿鱼上钩了。这次收上来的鱿鱼体型并不是很大，但很快就被他们解剖了。为了能让装鱿鱼袋子的空气排出来。利用水压排掉里面的空气，很快他们按顺序收回到了第十六个浮漂。每只浮漂下方只挂了两个鱿鱼钩，所以他们一次出海能上货的鱿鱼并不多。第一个鱼钩有鱿鱼上钩，并不代表下一个就会有。从鱿鱼钩上方的触角就能猜测，有上钩却逃脱了。每个浮漂基本上都有一条鱿鱼上钩，这种鱿鱼两旁长有像翅膀的鱼鳍，所以这种鱿鱼被称为灵鳍鱿。好了，视